partnership modes includes two major types one is musharaka and other is muzarba so today we are going to discuss regarding muzarba muzarba is a special kind of shirka in which an investor or a group of investors provide capital to an agent or manager who has to trade with it yani muzarba partnership ki ek aisi qism hai ke jisme رب المال یا فائنینسیئر سرمایہ ایک دوسرے فریق کو فراہم کرتا ہے جس کو مزارب یا ورکر کہا جاتا ہے یا مینیجر کہا جاتا ہے تاکہ وہ بزنس ایکٹیویٹی پرفارم کرے اور اس سے جو منافع حاصل ہو وہ دونوں پارٹیز پہلے سے متعین شرح منافع سے تقسیم کر لیتے ہیں بٹ اف دیر از اے لاس دا فائنینسیئر از سپوز ٹو بیئر دیٹ لاس الون یعنی اگر نقصان ہو جائے تو وہ سارا کا سارا نقصان رب المال یا سرمایہ فراہم کرنے والی پارٹی کو برداشت کرنا پڑتا ہے واٹ از دا لاس آف دا مزارب اور ورکنگ پارٹنر ہز لاس از دیٹ دا ٹائم ہی اسپینڈ ان دا مینجمنٹ آف دا بزنس ایکٹیویٹی دیٹ آل ایفرٹ ول گو ان ریوارڈیڈ یعنی جتنا بھی وقت اور صلاحیت اس نے کاروباری سرگرمی کو سر انجام دینے کے لیے لگایا اس کا اس کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا اور یہی اس کا نقصان ہے یہ پرنسپل بہت اہم ہے اور جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دس شوز دا ریئل ڈفرینس بٹوین انٹرسٹ بیسڈ فائنانسنگ اینڈ اسلامک موڈ آف فائنانس انٹرسٹ بیسڈ فائنانسنگ میں جب ایک ادارہ کچھ رقم بطور قرض کاروباری مقاصد کے لیے کسی کو دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار میں فائدہ ہو یا نقصان ہو وی جسٹ نیڈ اور پرنسپل اماؤنٹ بیک ود سم انکریز ان دی نیم آف انٹرسٹ فیئر ایز اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپل اف کیپیٹل از پرووائڈیڈ فار بزنس ایکٹیویٹی بٹ انفارچونیٹلی that business activity should prof, uh, losses instead of profit then financier is supposed to participate or share in the loss if he was ready to share in the profit yani agar wo munafa lene ke liye taiyar tha to loss hone ke surat mein usko nuksan mein bhi hissa lene ke liye taiyar rehna chahiye this arrangement is very flexible there is no restriction that only two partners can ent- enter into muzarba contract it is possible that many financiers can have a mura- muzarba arrangement with a single working partner or one financier can hire services of many individuals as muzarib or a group of people to work for that business activity together to is lihaz se isme flexibility hai regarding uh, profit we know that no party can demand a fixed return for himself or a profit linked with investment yani فائنینسیئر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ مجھ سے سرمایہ لیں اور اس سرمایہ کا اتنے فیصد مجھے آپ پروفٹ کے طور پر دیں یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دوسرے کو ایک لاکھ روپے دے اور کہہ لیں جی اس سے آپ کاروبار کریں اور مجھے ہر مہینے مثلا پانچ ہزار روپے آپ دیتے رہیں اور باقی جو منافع ہوگا وہ آپ کا ہوگا یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اٹ از پاسبل that uh, the activity may generate profit either up to 5000 or maybe less than 5000 then all the risk will go on the working partner and financier will secure himself against any risk of loss to is ki ijazat islami usoolon ke mutabiq nahi hai ki ek partner apne aap ko to risk free kar le aur sara risk transfer kar de دوسرے پارٹنر کے اوپر اینی ایمبیگوٹی اور اگنورینس ریگارڈنگ کیپیٹل اور ریشو آف دا پروفٹ 
میکس دا کانٹریکٹ ان ویلڈ یعنی جب مزاربہ کا کانٹریکٹ کیا جا رہا ہو تو ابتدا سے ہی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا کیپٹل فراہم کیا جا رہا ہے کاروبار کے لیے اور تمام پارٹنرز کا اس میں پروفٹ میں کتنا حصہ ہوگا اور لاس ہوگا تو وہ فائنینسیر اپنے اپنے کیپٹل کے تناسب سے برداشت کریں گے تو اگر یہ چیزیں ابتدان طے نہ کی گئیں تو وہ کانٹریکٹ شریعت کے مطابق درست نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی کانٹریکٹ میں اگر ایمبیگیوٹی پائی جائے غرر پائے جائے تو اسلامی اصولوں کے مطابق وہ کانٹریکٹ ان ویلڈ ہو جاتا ہے اف مزاربہ کانٹریکٹ بیکم ان ویلڈ ڈیو ٹو اینی ریزن آئیدر بیکاز آف ایمبیگیوٹی اور بیکاز آف اینی فالس کنڈیشن انکلوڈڈ ان دا کانٹریکٹ اور ڈیو ٹو سم ادر ریزن سو اسٹیٹس آف دا مزارب ول چینج فرام پارٹنر ٹو این امپلائی یعنی مزاربہ کانٹریکٹ تھا تو اس کی حیثیت ایک پارٹنر کی تھی اور اس کا حق تھا کہ جو بزنس سے منافع حاصل ہو اس میں سے وہ ایک حصہ وصول کرے لیکن اگر کسی وجہ سے کانٹریکٹ ان ویلڈ ہو گیا تو اس پورے عرصے میں جو اس نے کام کیا اس عرصے میں اس کی حیثیت ایک امپلائی کی سمجھی جائے گی اور اس کو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے ویجز یا سیلری دی جائے گی پکا کی اصطلاح میں اس کو اجرت المثل کہا جاتا ہے یعنی جو ایک اسٹینڈرڈ مارکیٹ ویج ہے جو اس شخص کی تعلیم اس کی اسکلز اور ایکسپیرینس کے لوگوں کو مارکیٹ میں مل رہی ہے تو اس کو اتنا ہی ریوارڈ کیا جائے گا تو اس لحاظ سے مطلب یہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور اس کی نوعیت یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی اگر ایک بزنس ایکٹیویٹی پرفارم کی جا رہی تھی مزاربہ کانٹریکٹ کے تحت اور بعد میں لیٹر اسٹیجز پر پتہ چلا کہ وہ کانٹریکٹ غلط ہوا ہے شرعی طور پر تو پھر کیونکہ مزارب پہلے سے محنت کر چکا ہے اپنا وقت لگا چکا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور اس کو امپلائی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا ان فک لٹریچر دیر آر آلٹرنیٹ ٹرمز یوزڈ فار مزاربہ اینڈ دیز آلٹرنیٹ ٹرمز آر قراد یا مقاعدہ یہ ٹرمز جو ہیں فقا میں آلٹرنیٹولی یوز ہوتی ہیں مزاربہ کے جگہ پر اس میں فقہی اسکولس کا فرق ہے کہ بعض فقہی اسکولس جیسے حنفی فق میں مزاربہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لیکن مالکی اور شافعی فق میں قراد کی اصطلاح زیادہ استعمال کی جاتی ہے دا ٹرم مزاربہ از ڈیوائڈ ڈرائیو فرام دا ایکسپریشن میکنگ اے جرنی یعنی عربی میں ضربہ فل ارض اس سے مزاربہ کا مفہوم نکالا جاتا ہے بائے بیکاز دا ورکنگ پارٹنر نارملی یوز ٹو ٹریول ٹو پرفارم بزنس ایکٹیویٹی ود دا آبجیکٹو ٹو جنریٹ سم پروفٹ وہ کاروبار میں منافع حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اس طرح سے وہ بزنس پرفارم کرتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے لیے ٹرم مزاربہ استعمال کی جاتی ہے قرآن مجید میں سورہ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وا خرون یا ربون فل ارد و یب تغون من فضل اللہ کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے جو کہ کاروباری مقاصد سے سفر کرتے ہیں اور اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں تو اس سے مزاربہ کی اصطلاح ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ اصطلاح کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے دا ٹرم مقاردہ اور قراض از ڈرائیو فرام قرض قرض کا لفظ جو ہے اس کا مفہوم ہے کاٹنا یا کچھ حصہ علیحدہ کرنا تو اسی معنوں میں یہ اس کانٹریکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے بیکاز انڈر مزاربہ ارینجمنٹ دا فائنینسیئر کٹ آف سم آف ہز ویلتھ اینڈ پرووائڈ اٹ ٹو دا ورکنگ پارٹنر فار پرفارمنگ بزنس ایکٹیویٹی تو اس معنوں میں قراد یا مقاردہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی 
درست اصطلاح ہے کہ جو مضاربہ کے کانٹیکٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ اصطلاح بعض علاقوں میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں دوسری ہوتی ہے بہرحال ان کا مفہوم ایک ہی ہے اور یہ ہر وہ کانٹریکٹ کہ جس میں ایک پارٹی کی طرف سے سرمایہ فراہم کیا جائے اور دوسری پارٹی اس کو کاروباری ایکٹیویٹی کو مینج کرے تو یہ مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے اور یہ شرن جائز ہے اس کے لیگل اسٹیٹس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے بعد کے پریزنٹیشن میں